Hello friends, I am Divya Bardi. This is channel Basic to Pro Tamil. In this video, we will see University Programming in C Lab Series. We will see the 11th program, write a C program which receives two file names as arguments and check the file contents are same or not. If same, delete the second file. First problem is to see. Two file names are arguments are received and we use the functions use the function. and the function the files are argument to pass the function. Next, the two files are so file 1 file 2 are the files are function the arguments are pass the Next, the two files are the content same or not and the same or the second or the file we delete. This is our problem. problem one file is open and contents access the C coding. Suppose test.tst is a file in the test. some content type and save it. I type hello world, welcome to programming world. In this file, we use the program first pointer. That is the file pointer. So, asterisk ptr is a file pointer. File asterisk ptr. Next, file open pannanu. Apadana read pannanu. File open pannanu. F open abdingera function use pannanu. Uh, ptr equal to F open of file name r. F open function order rend parameters pathinga abdina. First parameter open pannapora file name kudukunu. Second parameter modes of operations. That is read, write, up and down. There are many modes of operations. Now, if you read mode, you print read mode. Read mode R is specified. PTR equal to F open of text.txt R. If you write contents, you can write mode. Write mode is W specified. So, PTR equal to F open of text.txt W. In the way, there are modes of operations. We can use the operations. Next, file content read pannadhukku. character by character read panna f get c function. Use pannu. Next, file operations perform the open panna file namma close pannanu. Adhukku f close function. Use pannanu. Next, or file delete pannadhukku. remove function. Use pannanu. We program to the file operations, so we can go direct to coding. First, file names are argument of function and pass the compare. So, we declare a function declare compare files in a function. So, void compare file, care file name 1, care file name 2. In the function order arguments, the file name, that is character array declare. Next, main function is declaration part. Le, rend files get pannadhukku, rend character array f1 and f2 declare pannikla. So, char f1 50, f2 50. Next, user kit erindhu, rend files order name vangikla. So, coding pathingya abdina, print of enter first file name, get us f1, print of enter second file name, get us f2. Next, in the rend files we nama function la pass panna poro. So, compare file function na nama call pannikla. Compare file of f1, f2. Main function is close to define the compare file function. Define panirla. Void compare file, care file name 1, care file name 2. First, file type la rend files ikku, nama rend pointer declare panikla. File asterisk ptr1, asterisk ptr2. Next, rend files are characters one by one read panavu. Apadi read panna characters store panna rend care type variable ch1 ch2 va declare panipo. So care type ch1 ch2. Next, rend files are open panikla. Nama just read panna da poro. So read mode r nu kudukunu. ptr1 equal to f open of file name 1 r. ptr2 equal to f open of file name 2 r. In the line execute anadu, file open it, we put ptr1 and ptr2 rend pointer. So, file1, file2 va pointer pointer. So, we next next operations, in the pointers ptr1 and ptr2 va perform. 
ஒரு சில சமயம் ஃபைல்ஸ் ஓப்பன் ஆகாமல் போகலாம் சப்போஸ் நாம் கொடுத்த ஃபைலே இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லையா அண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு சம் பர்மிஷன் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சில ரீசன்ஸ்னால் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகாமல் போகும் ஸோ அப்போது பிடிஆர் ஒன் அண்ட் பிடிஆர் டூ பார்த்திங்கன்னா நல்ல பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஃபைல் ஓப்பன் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண ஃபைல் பிடிஆர் ஒன் பிடிஆர் டூ நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் பிடிஆர் ஒன் பிடிஆர் டூ நல் வேல்யூவாக இருந்தால் ஃபைல் கெனாட் பி ஓப்பன்ட் அப்படின்னு நம்ம யூஸருக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபைல் கண்டென்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணணும் சப்போஸ் டெக்ஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி டெக்ஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு ரெண்டு ஃபைல் கொடுத்தா இதில் உள்ள கண்டென்ட்ஸை ஒரு ஒரு கேரக்டர்ஸாக செக் பண்ணும் ஃபைல் கண்டென்ட்ஸ் முடிகிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு செக் பண்ணும் ரெண்டு ஃபைல்ஸ்லையும் ஒரு ஒரு கேரக்டராக ரீட் பண்ணி ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் எப்போ வரையணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஃபைல்ஸில் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் எண்ட் ஆஃப் ஃபைல் ரீச் ஆகிற வரையும் நாம் செக் பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு நம்ம டூ வைல் லூப் யூஸ் பண்ணிடலாம் டூ சிஹ் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப்கெட் சி பிடிஆர் ஒன் சிஹெச் டூ எஃப்கெட் சி பிடிஆர் டூ வைல் சிஹெச் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு இஓஎஃப் ஆர் சிஹெச் டூ நாட் ஈக்குவல் டு இஓஎஃப் இங்கே ஃபைல் ஒனில் ஒரு ஒரு கேரக்டராக ரீட் பண்ணி சிஹெச் ஒன் வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகும் ஆல்சோ ஃபைல் டூலையும் ஒரு ஒரு கேரக்டராக ரீட் பண்ணி சிஹெச் டூவில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகும் நம்ம கொஸ்டினில் ஃபைல் கண்டென்ட் சேமாக இருந்தால் செகண்ட் ஃபைலை டெலிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா நம்ம லாஜிக்கில் நம்ம ஆப்போசிட்டாக திங்க் பண்ணி பார்ப்போம் அதாவது ஃபைல் கண்டென்ட்ஸில் ஒன்று ஈக்குவலாக இல்லைனாலும் ஃபைலை டெலிட் பண்ண வேண்டாம் இல்லையா ஸோ லூப்குள்ளே கேரக்டர்ஸை ரீட் பண்ணி நாட் ஈக்குவலான்னு செக் பண்ணலாம் characters not equal ஆ இருந்தா ஃபைல் கண்டென்ட்ஸும் ஈக்குவலா இருக்காது இல்லையா சோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர்ஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணவே வேண்டாம் சோ லூப் பிரேக் பண்ணிரலாம் if ch1 not equal ch2 break அப்படி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபைல்ஸ்ல ஒரு கேரக்டர் ஈக்குவலா இல்லைனாலும் லூப் பிரேக் ஆகிட்டு வெளியே வந்துடும் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைல் கண்டென்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் ஃபைல் ரீச் ஆனாலுமே நம்ம லூப்போட நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு கண்ட்ரோல் போயிடும் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு சான்சஸ்ல எது நடந்திருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ நம்ம அதை செக் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்காக நாம் ஒரு செக் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ளாகுன்னு ஒரு செக் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணலாம் அது இன்டீஜர் டைப் வேரியபிளாக இருக்கணும் ஃப்ளாகுன்னு ஒரு வேரியபிளை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிட்டு ஒன்றுன்னு நம்ம அதுக்கு அசைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃப்ளாக் வேரியபிளை இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே ஃப்ளாக் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துப்போம் சப்போஸ் ஃபைல் கண்டென்ட் சேமாக இல்லைனா லூ பிரேக் ஆகிட்டு நம்ம ஃப்ளாகுக்கு கொடுத்த ஒன்றுங்கிற வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் இல்லையா ஸோ இதை வச்சு நம்ம எந்த சான்ஸில் லூப் எண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு லூப்புக்கு நெக்ஸ்ட் லைனில் நம்ம ஓப்பன் பண்ண ரெண்டு ஃபைல்ஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் எஃப் க்ளோஸ் பிடிஆர் ஒன் எஃப் க்ளோஸ் பிடிஆர் டூனு கொடுத்துருக்கலாம் சப்போஸ் நம்ம க்ளோஸ் பண்ண மறந்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மனால் செகண்ட் ஃபைலை டெலிட் பண்ணவே முடியாது பிகாஸ் அந்த ஃபைல் ஓப்பனாக இருக்கிறனால நெக்ஸ்ட்டு ஃபைல் கண்டென்ட் சேமாக இருந்தால் செகண்ட் ஃபைலை நம்ம டெலிட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாகை செக் பண்ணணும் இங்கே கவனிங்க ஃப்ளாகுக்கு நம்ம ஒன் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் சப்போஸ் ஃபைல் கண்டென்ட் சேமாக இல்லைன்னா ஃப்ளாகுக்கு ஜீரோன்னு மாறிடும் அதாவது ஃப்ளாகுக்கு ஒன்றுன்னு இருந்தால் ஃபைல் கண்டென்ட்ஸ் கண்டிப்பாக சேமாக இருக்கும் ஃப்ளாகுக்கு ஜீரோன்னு இருந்ததுன்னா ஃபைல் கண்டென்ட்ஸ் வந்துட்டு சேமாக இருக்காது இதுதான் பாசிபிலிட்டி ஸோ நம்ம ஃபைல் கண்டென்ட் சேமாக இருக்கா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ளாக் வந்துட்டு ஒன்னாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணால் போதும் ஸோ இஃப் ஃப்ளாக் ஈக்குவல்ஸ் ஒன்னுன்னு இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துப்போம் இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே செகண்ட் ஃபைலை நம்ம ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் ஆஃப் ஃபைல் நேம் டூனு கொடுத்தா ஃபைல் கண்டிப்பாக டெலிட் ஆயிரும் இங்கேயும் சில ரீசன்ஸ் லைக் ஃபைல் டெலிட் பண்ண பர்மிஷன் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும்போது ஃபைலை டெலிட் பண்ண முடியாது அப்போது ரிமூவ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ண இஃப் கண்டிஷனில் ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் போடணும் ஸோ இஃப் ரிமூவ் ஃபைல் நேம் டு ஈக்குவல் ஜீரோன்னு கொடுக்கணும் ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் சக்ஸஸ் ஆனால் ஜீரோ ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஃபைல் டெலிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிடலாம் இல்லைனா நான் ஜீரோ வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ ஃபைல் கேனாட்
ஸோ நம்ம ஃபைல் கண்டென்ட்ஸு நாட் சேம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிடலாம் பிகாஸ் எல்ஸ்னா ஃபிளாக் வேல்யூ ஜீரோவாக தான் இருக்கும் இதுதான் ஃபைனல் ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாம்பிளுக்கு ரெண்டு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அண்ட் டெக்ஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு ஒரு டம்மி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி ரெண்டு ஃபைல்லையும் ஹலோ வேர்ல்டு வெல்கம் டு ப்ரோக்ராமிங் வேர்ல்டுன்னு டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஃபைல்ஸும் நம்ம ப்ரோக்ராம் சோர்ஸ் ஃபைல் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்கோ அந்த லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஜஸ்ட் ஃபைல் நேம் கொடுத்தா போதும் லொக்கேஷன் எதுவும் ஸ்பெசிஃபை பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் எக்ஸாமில் அவுட்புட் காட்டும்போது உங்கள் ப்ரோக்ராம் சோர்ஸ் ஃபைல் இருக்கிற லொக்கேஷனில் ரெண்டு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே நான் ரெண்டு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் டெ டெக்ஸ்ட் ஒன் டெக்ஸ்ட் டூன்னு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் அதை ஓப்பன் பண்ணி கண்டென்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சேமாக டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபைல்ஸை மறக்காமல் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா நம்ம ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக எரர் காட்டும் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமில் நிறையா பேர் இந்த மிஸ்டேக் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ க்ளோஸ் பண்ண மறக்காதீங்க ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஃபைலுங்கிறதுல டெக்ஸ்ட் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் கொடுக்கலாம் செகண்ட் ஃபைலுக்கு டெக்ஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக எக்ஸ்டென்ஷன் நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் ஒரு ஃபைல் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு ஃபைல்ஸோட கண்டென்ட்டும் சேமாக இருக்கிறனால செகண்ட் ஃபைல் நம்மளுக்கு டெலிட் ஆயிரும் ஸோ டெலிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு நம்ம ஃபைல் லொக்கேஷனில் போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ண டெக்ஸ்ட் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் இங்கே இல்லை ஸோ டெலிட் ஆகிடுச்சு அகெயின் ரன் பண்ணி கண்டென்ட் சேமாக இல்லாத ஃபைல்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைல் டெலிட் ஆகாது இந்த ப்ரோக்ராமை நான் உங்களுக்காக நம்ம சேனல் பிளாக் அண்ட் டெலிகிராம் பேஜில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏதாவது சஜஷன்ஸ் அண்ட் டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் இன்னும் நிறைய கற்றுக்க ஈஸியாக கற்றுக்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க த